কতজন পজিটিভ নিয়ে আসলো সেটা দেখার বিষয় না দেখার বিষয় হচ্ছে কেউ একজন নেগেটিভ নিয়ে আসছে কিনা হ্যালো এভরিওয়ান আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো গাইডলাইন লেকচারে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম তো আজকে আমাদের টপিক হচ্ছে লজিক গেট আমরা এটা নিয়ে যাবতীয় কথাবার্তা বলবো তো চলো আমরা শুরু করি ওকে তো যদি ডেফিনেশন থেকে শুরু করি তাহলে বিভিন্ন বই বলো বা বিভিন্ন ওয়েবসাইট বলো তারা বলে যে লজিক গেট হচ্ছে ডিজিটাল সার্কিটের একটা বিল্ডিং ব্লকস কীরকম যদি ডিজিটাল সার্কিট বলতে আমরা একটা বিল্ডিংকে বুঝি ঠিক আছে একটা মনে করো যে বহুতল ভবন এটা হচ্ছে একটা ডিজিটাল সার্কিট তাহলে ওই বহুতল ভবনের যে প্রত্যেকটা ইট সেই ইটগুলো হচ্ছে এক একটা লজিক গেট ঠিক আছে তার মানে কোনো একটা ডিজিটাল সার্কিট তৈরির যে কি বলবো মাইনর যে ইকুইপমেন্টগুলো সেগুলোকে আমরা বলতে পারি লজিক গেট তো আমরা আসলে দেখবো এখন যে লজিক গেট আসলে কিভাবে কাজ করে ঠিক আছে বা এটাকে লজিক গেট কেন বলা হয় ওকে তো বেসিক্যালি আমরা জানি যে গেট হচ্ছে এমন একটা জায়গা বা এমন একটা জিনিস যেখান দিয়ে কোনো একটা তথ্য বা ইনফরমেশন কি হতে পারে ওই পারে পাস হতে পারে তাই না তো লজিক গেট কেন বলছি এটাকে তো এটাকে বোঝার জন্য আমি একটা চিত্র এঁকে রেখেছি দেখো এখানে একটা গেটের ছবি দেওয়া আছে এবং তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে গেটে একটা গার্ড আছে ঠিক আছে তো বেসিক্যালি কোনো একটা গেটে যে গার্ড থাকে সে গার্ডটা কি কাজ করে ওই গেটের বাইরে থেকে যদি কোনো ইনফরমেশন বা কোনো ব্যক্তি যদি কোনো তথ্য নিয়ে আসে তাহলে সেই গার্ডটা ডিসাইড করে যে ওই তথ্যটা ভেতরে পাস করা যাবে কি না এবং যদি যাই তাহলে সেটা কিভাবে পাস করবে সেটা কি করে ডিপেন্ড করে এই গার্ডের উপর তো বেসিক্যালি লজিক গেটের ক্ষেত্রেই এরকম একটা গার্ড তোমরা চিন্তা করতে পারো বা দারোয়ান চিন্তা করতে পারো যে প্রকৃতপক্ষে এই লজিকটা কি করে অ্যাপ্লাই করে ঠিক আছে তো ধরো তুমি কি করলা এখান থেকে কোনো একটা তথ্য নিয়ে আসলা নিয়ে এসে এই গেট পর্যন্ত যখন আসলা তখন এই গার্ড ডিসাইড করবে যে তোমার এই তথ্যটা ওই দিকে গেটের ওই পারে পাস করবে কি না যদি করে তাহলে কিভাবে পাস করবে তুমি যেভাবে রিপ্রেজেন্ট করলা সেভাবে নাকি সেটাকে উল্টিয়ে দিয়ে নাকি অন্যভাবে ঠিক আছে এমনও হতে পারে যে তুমি একা না আরও অনেকজন এখানে কি করছে তথ্য নিয়ে আসছে ঠিক আছে হয়তো বা আরও একজন এখানে আর একটা তথ্য নিয়ে আসছে তো বেসিক্যালি কি হয় কোনো একটা লজিক গেটে অনেকগুলো তথ্য একসাথে আসতে পারে কি বললাম কোনো একটা লজিক গেটে অনেকগুলো তথ্য একসাথে আসতে পারে কিন্তু এখানে যে গার্ড থাকে বা গেট রক্ষক থাকে সে আলটিমেটলি সবগুলো তথ্যকে এক একত্রিত করে একটা তথ্য ওই পাশে কি করে পার করে ঠিক আছে বা ওই ওই দিকে পাস করে দেয় কি বললাম তোমার একটা লজিক গেটে একাধিক তথ্য আসতে পারে কিন্তু এই যে গার্ড বা এই যে লজিক যে অ্যাপ্লাই করছে সে কি করবে সবগুলো তথ্যকে একত্রিত করে একটা মাত্র তথ্য গেটের ওই পাশে কি করবে পাস করবে ঠিক আছে এখন এই যে তুমি বিভিন্ন তথ্য নিয়ে আসছো গেটের কি বলবো এই দিক থেকে সামনে থেকে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই তথ্যগুলোকে আলটিমেটলি আমরা বলতে পারি ইনপুট ঠিক আছে এগুলোকে আমরা বলতে পারি লজিক গেটের ইনপুট এবং তোমার এই তথ্যগুলো একত্রিত হয়ে এই গার্ডটা যখন গেটের ওই পাশে পাস করবে তখন কি বললাম একটা মাত্র তথ্য পাস পাস করবে ঠিক আছে তোমাদের এই তথ্যগুলোকে কম্বাইন করে একটা তথ্য পাস করবে সেই তথ্যটাকে আমরা বলতে পারবো আউটপুট ঠিক আছে তো এখন পর্যন্ত যতটুকু বললাম সেটুকু থেকে আমরা একটা জিনিস ক্লিয়ার হচ্ছি যে কোনো একটা লজিক গেটের ইনপুট কিন্তু অনেকগুলো হতে পারে ঠিক আছে কোনো একটা লজিক গেটের ইনপুট কিন্তু এক বা একাধিক হতে পারে কিন্তু আউটপুট অলওয়েজ কি হবে একটাই হবে এটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে আউটপুট অলওয়েজ একটাই হবে তার মানে এরকম না যে তুমি তিনজন তিনটা ইনফরমেশান নিয়ে আসলা দারোয়ান কি করলো একটা একটা করে ইনফরমেশান পাস করলো এরকম করবে না সে কি করবে ওভারঅল ইনফরমেশানগুলোর উপর একটা লজিক অ্যাপ্লাই করবে অ্যাপ্লাই করে একটা মাত্র তথ্য গেটের ওই পাশে কি করবে পাস করবে এবং সেটাকে আমরা কি বলবো আউটপুট বলবো সো লজিক গেটের ইনপুট একাধিক হতে পারে কিন্তু আউটপুট অলওয়েজ একটাই হবে ঠিক আছে তো লজিক গেট আবার কি হয় বিভিন্ন রকমের হয় তোমরা অলরেডি জানো অনেকে যে লজিক গেট বিভিন্ন রকমের হয় তাদের মধ্যে আমরা প্রথমত লজিক গেটকে দুই ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে মৌলিক গেট আর একটা হচ্ছে যৌগিক গেট তো বেসিক্যালি আজকে আমরা মৌলিক গেট নিয়ে কথা বলবো মৌলিক গেটগুলো কীরকম মৌলিক গেট আমরা তিনটা পাই একটা হচ্ছে কি নট গেট এন গেট এবং অর গেট তাই না এই তিনটা হচ্ছে বেসিক্যালি মৌলিক গেট তো এই তিনটা গেট আসলে কিভাবে কাজ করে সেগুলো নিয়েই আজকে কথাটা বলবো ঠিক আছে এই কথাগুলো বলার উদ্দেশ্য এই আমরা যখন বুলিয়ান অ্যালজেব্রা পড়ব তখন আমরা যদি এই বেসিক গেটগুলোর অপারেশনগুলো জেনে যাই তাহলে বুলিয়ান অ্যালজেব্রাগুলো বুঝতে আমাদের জন্য খুবই সহজ হবে ওকে তো আমরা প্রথমে কি দেখবো আমরা প্রথমে দেখবো হচ্ছে নট গেট কিভাবে কাজ করে ওকে চলো ওকে এবার আমরা ধরে নেই 
এই যে গেটটা আমরা এঁকেছি সেটাকে নট গেটের মতো বিহেভ করবে ঠিক আছে তো নট গেটের মতো বিহেভ করতে হলে তার একটা কি আছে বৈশিষ্ট্য আছে কিরকম নট গেটে একটার বেশি ইনপুট আসা যাবে না ঠিক আছে যদি এই গেটটা নট হয় তাহলে অ্যাট এ টাইম তুমি একজনই কি করতে পারবো কোনো একটা তথ্য বহন করে নিয়ে আসতে পারবা ঠিক আছে তো নট গেটের যে দারোয়ান সে কি করে তোমার তথ্যটাকে পুরোপুরি কি করে দেয় উল্টিয়ে দেয় কীরকম তুমি মনে করো একটা সুখবর নিয়ে আসলা সে কি করবে ওই সুখবরটাকে বদলিয়ে দিয়ে দুঃখের খবর বানাই দিবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে নট গেটের বৈশিষ্ট্য তাহলে লজিকটাকে অ্যাপ্লাই করছে এই দারোয়ানটা তো তুমি যখন খাতা কলমে নট গেটকে রিপ্রেজেন্ট করবা তখন তার জন্য একটা নির্দিষ্ট প্রতীক আছে কীরকম নট গেটকে আমরা যখন লিখি তখন আমরা এইভাবে লিখি ঠিক আছে এটা হচ্ছে একটা নট গেট এবং অলওয়েজ দেখবা গেটগুলো যখন আঁকা হয় তখন এর বাম দিকে নর্মালি আমরা ইনপুটগুলো আঁকি এবং ডান দিকে আউটপুটগুলো আঁকি ঠিক আছে এটার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই তুমি ডান দিকেও ইনপুট আঁকতে পারো বাম দিকেও আউটপুট আঁকতে পারো কিন্তু ডান দিকে যদি ইনপুট দাও সেক্ষেত্রে আমার গেটটা কী হয়ে যাবে এরকম হয়ে পরিবর্তন হয়ে যাবে কি বললাম এক্ষেত্রে আমার ইনপুট হচ্ছে এটা আর আউটপুট হচ্ছে কোনটা এটা কিন্তু তুমি যদি এভাবে গেটটাকে আঁকো তাহলে এটা হয়ে যাবে তোমার কি ইনপুট এবং এটা হয়ে যাবে তোমার আউটপুট ঠিক আছে এই কথাটা আমাকে একটু খেয়াল রাখতে হবে ঠিক আছে তাহলে লজিক গেটকে কীভাবে প্রকাশ করা হয় সেটা আমরা দেখলাম আরেকটা কথা বললাম যে লজিক গেটে অলওয়েজ কি থাকে একটা ইনপুট থাকে এবং আমি অলরেডি বলেছি যে যে কোনো লজিক গেটে আউটপুট থাকে অলওয়েজ একটা তার মানে আমরা একটা আউটপুট পেয়ে গেছি এবং একটা ইনপুট পেয়ে গেছি ঠিক আছে বা তুমি বলো আমরা কি নিয়ে কথা বলছি আমরা কথা বলছি ডিজিটাল ডিভাইস নিয়ে বা ডিজিটাল সার্কিট নিয়ে তো তোমরা অলরেডি জানো কম্পিউটার কি করে দুইটা জিনিস নিয়ে কাজ করে একটা হচ্ছে জিরো একটা হচ্ছে ওয়ান যেখানে জিরো বলতে আমরা বুঝি লো ভোল্টেজ এবং ওয়ান বলতে আমরা বুঝি হাই ভোল্টেজ তাই না তো এই যে ইনপুটগুলা সেই ইনপুটগুলো বা তথ্যগুলো সেই তথ্যগুলো কি হতে হবে আইডার জিরো হতে হবে অথবা ওয়ান হতে হবে তুমি এই ব্যতীত অন্য কোনো তথ্য কি করতে পারবো না লজিক গেটের ভিতর দিয়ে পাস করতে পারবা না তাহলে তোমার যে ইনপুট আছে ইনপুট লাইন কয়টা বলো তো একটাই তাহলে ওই লাইনে তুমি কি কি পাঠাতে পারো হয় জিরো পাঠাতে হবে না হলে ওয়ান পাঠাতে হবে তাহলে আমি অলরেডি বললাম তোমাকে যে তুমি যদি একটা সুখবর প্রেরণ করো সেটা দুঃখের খবর বানায় দেয় এই দারোয়ান তাহলে এই লজিক গেটেও একটা কি আছে দারোয়ান আছে সে কি করবে তুমি যদি এখানে জিরো পাঠাও তাহলে এই দারোয়ানটা এই জিরোটাকে কি করে দেবে ওয়ান করে দিবে তার মানে তোমার ইনপুট যদি জিরো হয় তোমার আউটপুট হবে ওয়ান কখন যদি তোমার গেটটা কি হয় নট গেট হয় এবং তুমি যদি ইনপুটে ওয়ান পাঠাও তাহলে সেটা আউটপুটে কত করে দেবে সে জিরো করে দিবে ঠিক আছে তো এইগুলোকে আমরা যদি একটু কি বলবো টেবিল আকারে লিপিবদ্ধ করি তাহলে আমাদের কি করতে হবে দেখো আমরা একটা ইনপুটের জন্য ধরো আমাদের ইনপুটের নাম দিলাম এ ঠিক আছে তাহলে ইনপুটের জন্য একটা কলাম নিয়ে নিলাম আমরা এবং আউটপুটের জন্য একটা কলাম নিয়ে নিলাম আমরা ঠিক আছে এবার তুমি বলো ইনপুটে যদি আমরা বা এতে যদি আমরা জিরো দেই তাহলে আউটপুটে কত আসবে ওয়ান এবং ইনপুটে যদি আমরা ওয়ান দেই তাহলে আউটপুটে কত আসবে জিরো তাই না এই যে একটা টেবিল আঁকলাম এই টেবিলটাকে কি বলা হয় ট্রুথ টেবিল বলা হয় এখন তোমাদের মনে কোয়েশ্চেন হতে পারে যে ট্রুথ টেবিল কেন বলা হয় তাই না তো এটাকে আমরা নট গেটের ট্রুথ টেবিল বলবো কেন কোনো একটা গেট যদি নট গেট হয় কোনো একটা গেট যদি নট গেট হয় তাহলে ওই গেটটাকে এই ইনপুট আউটপুটগুলোর সাথে মিলতে হবে কীরকম এই গেটটাকে যদি আমরা নট গেট বলতে চাই তাহলে এই গেটে জিরো ইনপুট দিলে অবশ্যই এর আউটপুট ওয়ান হতে হবে ঠিক আছে তাহলে এই গেটে যদি ইনপুট ওয়ান দেই তাহলে এর আউটপুট অবশ্যই কী হতে হবে জিরো হতে হবে যদি এরকম হয় তাহলে এই গেটটাকে আমরা নট গেট বলতে পারবো তার মানে এই টেবিলটা প্রকৃতপক্ষে এই গেটটার নট গেট হবার সত্যটা সত্যতা যাচাই করছে এই জন্য আমরা এটাকে বলি ট্রুথ টেবিল কি বললাম ট্রুথ টেবিল তোমাদের একটু মনে রাখতে হবে জিনিসটা বিকজ অনেক সময় কি হয় পরীক্ষায় তোমাদেরকে হয়তো বা বলবে যে এই গেটের ট্রুথ টেবিল কি করো লিখো ঠিক আছে সেক্ষেত্রে তোমাদের ট্রুথ টেবিলগুলো লেখা শিখতে হবে তাহলে আমরা দেখলাম যে নট গেট কিভাবে কাজ করে এবার আমরা দেখব অর গেট কিভাবে কাজ করে ওকে ওকে তাহলে দেখো আমি আগে বললাম তোমাদেরকে যে নট গেটের জন্য ইনপুট একটাই হতে হবে একটার বেশি ইনপুট হওয়া যাবে না এখন আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করছি সেটা হচ্ছে ওয়ার গেট এবং ওয়ার গেটের ক্ষেত্রে ইনপুট দুই বা ততোধিক হতে পারে কি বললাম মিনিমাম নাম্বার অফ ইনপুট হতে হবে দুই এবং তার থেকে বেশিও হতে পারে ঠিক আছে তো আমরা আপাতত দুইটা ইনপুট নিয়ে চিন্তা করি ঠিক আছে ধরো একটা ইনপুট আগে থেকে ছিল আরও একজন মনে করো কোনো একটা তথ্য এখানে নিয়ে আসলো ঠিক আছে তাহলে এই যে দারোয়ান সেই দারোয়ানটা কি করবে বলো তোমরা দুইজন যে তথ্য নিয
কি বললাম তুমি যে বা তোমরা যে তথ্য নিয়ে আসছো সেই তথ্য দুইটার মধ্যে কারো তথ্য যদি পজিটিভ হয় তাহলে সেই পজিটিভ তথ্যটাকে কি করে দেবে সে ওই পাশে ওই পাশে কি করে দেবে পাস করে দিবে ঠিক আছে তো কতগুলো নেগেটিভ আছে সেটা তার দেখার বিষয় না ফর এক্সাম্পল যদি আরও একজন তথ্য নিয়ে আসে এখানে ঠিক আছে এবং মনে করো যে এর তথ্যটা নেগেটিভ এর তথ্যটাও নেগেটিভ শুধুমাত্র প্রথম জনের তথ্যটা হচ্ছে পজিটিভ তাহলে কি করবে এই দার ওয়ান শুধু পজিটিভটাকেই এই পাশে পাস করবে কতজন নেগেটিভ আছে সেটা দেখার দরকার নাই যদি একজনের পজিটিভ পায় তাহলে আউটপুট হয়ে যাবে কি পজিটিভ ঠিক আছে তো নট গেটের মতো আমরা ওয়ার গেটকে কী করতে পারি খাতা কলমে সাংকৃতিক আকারে প্রকাশ করতে পারি তো ওয়ার গেটকে আমাদের প্রকাশ করা হয় কিভাবে এইভাবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের অর গেট এবং এই দিকে আমরা কি করব ইনপুট লিখব এবং এই দিকে হবে আমাদের আউটপুট কি বললাম এগুলো হচ্ছে আমাদের ইনপুট এবং এটা হচ্ছে আমাদের আউটপুট ঠিক আছে তাহলে ইনপুটগুলোর আমরা একটা নাম দিই ধর এই ইনপুটটার নাম এ এবং নিচের ইনপুটটার নাম কি বি এবার তুমি আমাকে বলো আগের মতোই এখানেও যে ইনপুটগুলো আছে সেই ইনপুটগুলোতে কি হতে পারে আইদার জিরো হতে পারে অথবা ওয়ান হতে পারে তাহলে কি কি ঘটনা ঘটতে পারে এখানে দুইটা ইনপুট আছে কি কি ঘটনা ঘটতে পারে একটু দেখি তাহলে আমরা একটু ট্রুথ টেবিলটা আগে এঁকে ফেলার চেষ্টা করি আমাদের ইনপুট কয়টা দুইটা তাহলে ইনপুটের জন্য কলম হবে কয়টা দুইটা একটা ইনপুট এ একটা ইনপুট বি এবং আউটপুট কয়টা অলওয়েজ একটা তাহলে আউটপুটের জন্য কলম আমাদের একটা ঠিক আছে এবার তুমি চিন্তা করো এতে জিরো হতে পারে বিতেও কি হতে পারে জিরো হতে পারে ঠিক আছে এতে কি হতে পারে জিরো হতে পারে বিতে আবার ওয়ান হতে পারে এতে কি হতে পারে ওয়ান হতে পারে বিতে কি হতে পারে জিরো আবার এতে কি হতে পারে ওয়ান বিতেও কি হতে পারে ওয়ান তুমি একটু খেয়াল করে দেখো তোমার যদি দুইটা ইনপুট থাকে তাহলে তুমি কি করতে পারবা টু টু দি পাওয়ার টু সংখ্যক কতগুলো ইনপুট আছে সেটা ডিফাইন করবে কতগুলো কম্বিনেশন হবে দেখো তোমার যেহেতু বাইনারি ইনপুট সেহেতু তোমার দুইটা ইনপুটের জন্য টু টু দি পাওয়ার কয়টা ইনপুট দুইটা তাহলে এত সংখ্যক অর্থাৎ চারটা কম্বিনেশন পসিবল যদি এখানে ইনপুট তিনটে হয়ে যেত তাহলে আটটা কম্বিনেশন পসিবল ছিল ঠিক আছে সেটা হয়তো আমরা পরবর্তীতে কোনো সময় দেখব তাহলে আপাতত একটু খেয়াল করো আমাদের যদি ইনপুটে জিরো এবং জিরো থাকে অর্থাৎ এতেও জিরো বিতেও জিরো থাকে তাহলে কি হবে বলতো আমি একটু আগে বললাম জিরোকে যদি আমরা নেগেটিভ চিন্তা করি এবং ওয়ানকে যদি আমরা পজিটিভ চিন্তা করি তাহলে কি বললাম তোমাকে যদি একজনও পজিটিভ কোনো তথ্য নিয়ে আসে তাহলে আউটপুটে কি যাবে পজিটিভ যাবে না হলে কি যাবে নেগেটিভ যাবে তাহলে এখানে দেখো তো এ ব্যক্তিটা নিয়ে আসছে কি নেগেটিভ তথ্য বি ব্যক্তিটা নিয়ে আসছে কি নেগেটিভ তথ্য তাহলে কেউই তো পজিটিভ নাই তাহলে আউটপুটে কি যাবে আউটপুটে যাবে হচ্ছে নেগেটিভ তথ্য অর্থাৎ জিরো ঠিক আছে এখানে দেখো এ নিয়ে আসছে কত নেগেটিভ কিন্তু বি কিন্তু কে নিয়ে আসছে পজিটিভ তথ্য তাহলে যেহেতু একজন পজিটিভ নিয়ে আসছে আউটপুট কি হয়ে যাবে পজিটিভ অর্থাৎ ওয়ান এখানেও দেখো একজন পজিটিভ আছে তার মানে এখানে হয়ে যাবে ওয়ান এখানে দুইজনই পজিটিভ তাহলে অবভিয়াসলি এখানে ওয়ান হবে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের ওয়ার গেটের ট্রুথ টেবিল ঠিক আছে কি বললাম এটা হচ্ছে ওয়ার গেটের ট্রুথ টেবিল অর্থাৎ কোনো একটা গেটকে যদি ওয়ার গেট হতে হয় তাহলে তাকে এই ট্রুথ টেবিল অনুযায়ী কাজ করতে হবে যদি হুবহু এই ট্রুথ টেবিল অনুযায়ী কাজ করে কোনো একটা গেট তাহলে সেটাকে আমরা বলবো ওর গেট ঠিক আছে তো এভাবে আসলে ওর গেটটা কি করে কোন একটা ইনপুট বা একাধিক ইনপুট থেকে আউটপুট জেনারেট করে ঠিক আছে তো এবার আমরা কথা বলবো হচ্ছে এন গেট নিয়ে ওকে তাহলে দেখো এবার এন গেটের জন্য মানে এই গেটটাকে যদি আমরা এন গেট চিন্তা করি তাহলে এই গেটে যে দার ওয়ান তার বৈশিষ্ট্যটা কীরকম যতজন কোনো একটা তথ্য নিয়ে আসবে তাদের সবার তথ্য যদি পজিটিভ হয় শুধুমাত্র তাহলেই কি করবে সে পজিটিভ তথ্যটা ওই পাশে কি করবে পাস করবে কেউ একজন যদি নেগেটিভ নিয়ে আসে তাহলে আবার সে কী করে দেবে নেগেটিভ করে দিবে তার মানে এক্ষেত্রে কতজন পজিটিভ নিয়ে আসলো সেটা দেখার বিষয় না দেখার বিষয় হচ্ছে কেউ একজন নেগেটিভ নিয়ে আসছে কিনা যদি নেগেটিভ আসে কারো ছোতে তাহলে আলটিমেটলি আমার আউটপুটটা কি হয়ে যাবে নেগেটিভ হয়ে যাবে ঠিক আছে তো ওয়ার গেটের মতোই এন গেটেরও ইনপুট সংখ্যা কি হতে পারে দুই বা তার অধিক হতে পারে ঠিক আছে মিনিমাম হতে হবে দুইটা ইনপুট অথবা তার থেকেও বেশি হতে পারে তো এন গেটকে যদি আমরা একটু কি বলবো সাংকেতিক আকারে প্রকাশ করি তাহলে এন গেট দেখতে কীরকম হয় এরকম হয় এটা হচ্ছে আমাদের এন গেট ঠিক আছে যেখানে এইটা হচ্ছে আমাদের কি আউটপুট এবং এই পাশে আমরা ইনপুটগুলো লিখলাম তাহলে এগুলো হচ্ছে আমাদের ইনপুট ধরো এদের নাম দিলাম একটা এ আর একটা নাম দিলাম বি ঠিক আছে তাহলে এন গেটের জন্য যদি আমরা এখন ট্রুথ টেবিলটা ড্র করি তাহলে কীরকম হবে দেখো এখানে ইনপুট কয়টা দুইটা এই জন্য আমরা কী লিখলাম এ বি 
দুইটা কলাম তৈরি করলাম এবং আউটপুট কয়টা একটা অবভিয়াসলি এই জন্য আউটপুটের জন্য একটা কলাম লিখলাম ঠিক আছে এবার ইনপুটে কি হতে পারে আগের মতোই অর গেটের যে সকল ইনপুটগুলো হওয়া সম্ভব ছিল অ্যান গেটেও কি হতে পারে সেই সকল ইনপুটগুলাই হতে পারে কিন্তু আউটপুট কি হতে পারে ডিফারেন্ট হতে পারে তাহলে এটা আমরা দেখব যে আউটপুটগুলো কীরকম হয় ঠিক আছে তো ধরো এন গেটে এ নিয়ে আসছে নেগেটিভ অর্থাৎ জিরো বিও নিয়ে আসছে কি জিরো অর্থাৎ নেগেটিভ তার মানে দুইজনই নেগেটিভ আসছে অবভিয়াসলি আউটপুট কী হবে নেগেটিভ হবে আমি একটু আগে কী বললাম কোনো একজন যদি নেগেটিভ নিয়ে আসে তাহলে আউটপুট কী হয়ে যাবে নেগেটিভ হয়ে যাবে পজিটিভ হওয়ার জন্য সকলকে পজিটিভ তথ্য নিয়ে আসতে হবে তাহলে শুধুমাত্র পজিটিভ হবে তাহলে যেহেতু দুইজনই নেগেটিভ তাহলে কোনো প্রশ্নই ওঠে না পজিটিভ হওয়ার এটা অলওয়েজ নেগেটিভ হবে আউটপুট ঠিক আছে এক্ষেত্রে দেখো এ নিয়ে আসছে নেগেটিভ একজন নেগেটিভ নিয়ে চলে আসছে আমার আর বাকিগুলো দেখার প্রয়োজন নাই তাহলে আমাদের আউটপুটটা কী হয়ে যাবে নেগেটিভ হয়ে যাবে এখানে দেখো এই পজিটিভ নিয়ে আসছে কিন্তু এই নেগেটিভ নিয়ে আসছে তাহলে একটা নেগেটিভ খুঁজে পেয়েছি আমার আর বাকি কোনো কিছু দেখার দরকার নাই আউটপুট কী হয়ে যাবে নেগেটিভ হয়ে যাবে এখানে দেখো দুইজনই এ এবং বি দুইজনই পজিটিভ তথ্য নিয়ে আসছে তাহলে আমি যখন বলেছিলাম তখন তোমাদের বললাম যে যদি সবাই পজিটিভ নিয়ে আসে শুধুমাত্র তাহলে আউটপুট কী হবে পজিটিভ হবে তাহলে এখানে যেহেতু দুইজন আছে এবং দুইজনই যেহেতু পজিটিভ তথ্য নিয়ে আসছে এই জন্য আমাদের আউটপুট কী হবে পজিটিভ হবে অর্থাৎ আউটপুটে আমরা কী লিখতে পারি ওয়ান লিখতে পারি তাহলে এটা হয়ে গেল আমাদের অ্যান গেটের জন্য ট্রুথ টেবিল অর্থাৎ কোনো একটা গেটকে যদি আমরা অ্যান গেট বলতে চাই তাহলে তার বিহেভিয়ার কি হতে হবে এই রকম হতে হবে অর্থাৎ এই সকল ইনপুটের জন্য তাকে এই সকল আউটপুট জেনারেট করতে হবে যদি করে এরকম আউটপুট জেনারেট তাহলে আমি এই গেটটাকে অ্যান গেট বলতে পারবো ঠিক আছে তো এখন আর একটা জিনিস একটু দেখি আমরা নর্মালি অর্কে অর গেটটাকে যদি আমরা বুলিয়ান অ্যালজেব্রায় লিখতে যাই তাহলে লেখার ক্ষেত্রে সেটা কীরকম দেখাই প্লাস অর্থাৎ বুলিয়ান অ্যালজেব্রায় যখন আমরা প্লাস দেখব তখন আমরা বুঝবো সেখানে কোনো অর অপারেশন আছে ঠিক আছে আর এনকে কিভাবে লিখি আমরা এই একটা ডট দিয়ে বা এটাকে আমরা গুণের সাথে কি করতে পারি কম্পেয়ার করতে পারি বা মাল্টিপ্লিকেশনের সাথে কম্পেয়ার করতে পারি অর্থাৎ বুলিয়ান অ্যালজেব্রায় যখন আমরা মাল্টিপ্লিকেশন দেখব কোনো এক জায়গায় তখন বুঝবো আসলে সেখানে অ্যান্ড অপারেশন হয়েছে ঠিক আছে সেটা আসলে কি বলবো অ্যালজেব্রিক গুণ না ঠিক আছে নর্মাল যে আমরা গুণের কাজ করে থাকি সেটা ওই রকম গুণ না এটা হচ্ছে অ্যান্ড অপারেশন বুলিয়ান অ্যালজেব্রার ক্ষেত্রে ঠিক আছে তাহলে এ হচ্ছে তোমার মোটামুটি লজিক গেট নিয়ে কথাবার্তা বা বেসিক গেট নিয়ে কথাবার্তা আমি নেক্সট ভিডিওতে হয়তো বা বুলিয়ে নেয় যেটা শুরু করবো সেখানে গিয়ে আরও হয়তো বা এটা ক্লিয়ার হবে ঠিক আছে তো ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা ভালো থাকবা ধন্যবাদ সবাইকে